такой итог целой ценности как единство, что мы все как единое целое вот одного организма, как каждая клеточка выполняет какую-то свою важную роль, функцию, но при этом мы все части единого целого. И, наверное, вначале у нас как раз подразумевается разговор о том, что о вот этом единстве и разные с разных подходов, причем с точки зрения психологии, тот же Юн там открыл коллективную бессознательность, что у всех одно, путешествовал по разным континентам, по разным племенам, разным традициям, и вдруг понял, что анализируя мифы, которые передаются из поколения в поколение веками, эти мифы оказались, имеют одни и те же сценарии о сотворении мира, о добре и зле, о воспитании и развитии людей что как стоит поступать для развития, как не стоит поступать, они везде одни и те же. И получается, что у нас одно общее поле. Это с точки зрения психологии, с точки зрения э, философов, той же вот русской, э, там, но сфера, единый, э, вот это вот, единый разум. Я думаю, что вот у нас Володя, правда, нет, он бы лучше про это рассказал. Ну и вот на тему единства, сближения, вот мы и хотим сейчас говорить, и... и вот Хорошо, то, я, что вы пришли, хотелось бы, но у нас хотели бы мы здесь не в форме лекции, а в форме дискуссии. То есть, поэтому, если, если вы говорите, то давайте сразу, если возникают вопросы, то поднимать их, обсуждать. Готовы да. к такой да. работе? Отлично. Да. Вот, я можно на одну секундочку? Да. Просто, Леш, ну, не сказал, что организуется такое действие, когда человек прислушивается к себе, что он думает о мире, о любви, о единстве. И постоянно организуется действие, когда возможна трансформация. И потом опять все прислушиваются. И каждый в эту сторону, вот чему тема посвящена, меняется. Да, задача не просто говорить, а что такое сделать. Мы пригласили еще ведущих, вот вам Алексей, да, готов провести практику. Я так понял, да, Марина говорила. То есть мы какие-то еще практики хотим. Ну, также практика, как молитва, да, и э, подготовка. Фактически это такая самодисциплина, но, по сути, вот момент трансформации, когда вот это вот таинство причащения, это к этому тоже ведь призывает, что в этот момент человек трансформируется, он приближается к Богу, соединяет с энергией Христа, с Христом. И здесь тоже у нас задача не просто разговаривать, а чтобы мы э, в себе что-то меняли. И еще будет. умели осознать, что изменения происходят в эту сторону. Ну, я думаю, что Кузнецов просто да. Ну давайте это, я познакомимся. Меня зовут Дмитрий. И я попрошу, я вас мало кого знаю, вот Ольгу только знаю. И вот, вот когда вот, вот. А так я, когда кто-то говорит, представляться, если это не трудно. Ну, вот, чтобы мне потом с кем-то кому-то обратиться, чтобы я знал имя. Mm -hmm. Вот для этого. Так, меня зовут меня Дмитрий. Я являюсь э, действующим катехизатором храма Иоанна Притечи на Ивановой горе. Вас руку положили, да? Нет, я не священник, я мирянин. Mm -hmm. Вот, катехизатором могут быть не только священники и миряне. То есть по... А по другому сказать катехизатор это учитель ну как вот к примеру у евреев раввины они же тоже не священники а они учителя по сути дела и если взять новый завет то к Христу часто обращались рави учитель да давайте маленько вот расскажу о христианстве Вообще, э, взять э, само христианство и э, э, родоначальника в вот, этом движении Христа, то Христос учил любви. Он не учил чему-то э, сверхъестественному. Сейчас в христианстве много уделяется этому времени. Ищут э, благодатные иконы, ездят по монастырям, по каким-то местам. Но не в этом христианстве. Христианство и в работе, на самом деле. И вот недавно был праздник Иоанна Крестителя, у нас был престол, престольный праздник, и вот Иоанн Креститель, он учил, говорил, совершите же достойный плод покаяния, и не думайте в себе, говорить, что отец у нас Авраам, потому что Авраам может из камней всех сделать себе детей, то есть этим самым он говорил, что если кто грешит, то не оправдывай себя. А насчет плода покаяния, это и есть на самом деле работа. 
а, такую же тему по, это, продолжает э, недавно жив на земле. Я его учение, ну, маленько ознакомлялся с ним, это Порфирий Корнеевич Иванов. Он говорил такие слова. Становись и делай, занимай свое место в природе. Вот. То есть а, на разных языках можно сказать одно и то же. Что не надо лениться, а надо делать. Если хочешь в Царство Небесное, то работай. Вот. Потому что в сегодняшнем положении я не думаю, что мы можем войти в Царство Небесное. Только, как, только изменив себя. Вот. Подведя себя к, к неким рамкам, которые дает Бог. Вот. Часто спрашивают, что мы будем делать в Царстве Небесном. В Царстве Небесном мы будем славить Бога. И как это говорится в Откровении Иоанна Богослова, там сказано, Господь говорит, побеждающий ему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом на престоле его. Вот. Но это в будущем. А в сегодняшние дни надо нам а, работать. Что касается других религий. Скажу за себя по, по, по на, на, национальности. Я из народа избранного. Вот. Но так получилось, что у меня родители и мои бабушка, дедушка, они христиане. Также я христианин, но много у меня, но есть у меня родственники, которые живут за границей, они исповедуют иудаизм. Вот. К другим религиям я также отношусь лояльно. Почему? Потому что во многих религиях есть люди, которые ищут и которые хотят найти. Те же мусульмане. Вот. А, вот. И здесь на поляне я познакомился с ребятами, с буддистами. Вот. Четвертый год хожу к ним вот. беседовать. Я также и Михаилу говорил, фамилия, не, не помню, как его. Вот. О, я говорю, мне нравится то, что здесь нет генералов. Вот. Свободная площадка для общения. Вот каждый может выражать свое что-то доброе. И этим самым мы учимся. Мы же, у нас же день не, не просто так проходит, правильно? Мы ведь каждый день с, с кем-то встречаем, что-то что анализируем. И мы постоянно меняемся. Только важно, в какую сторону. Что мы приобрели, что мы вынесли в этот день. И, соответственно, вот а, в частности православие, оно учит анализировать в вечерней молитве. И вот есть такое правило, которое нам подсказывает, как лучше молиться, а в чем-то можно покаяться, если что-то свершил за этот день плохое, чтобы в ночь уйти без греха. И на следующее утро начать новый день с молитвы, чтобы Господь нас благословил, и мы дальше продолжали свою жизнь. Но. И вот э, э, хотелось бы сказать также и о вере. На самом деле вот, и я э, часто привожу пример вот, в Священном Писании. Э, апостол Павел, он сказал такие слова, вот, кстати, 12 числа чествовали его и э, апостола Петра. И вот он сказал, 11 глава, 1 стих, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть с древних времен люди себя, ну, они как-то старались организовать некоторые люди, а другие жили своей жизнью. И вот как раз Павел, он и дает понимание того, что такое вера. Дальше в этой же главе он приводит примеры как древние а, веровали и служили Богу. Вот. И есть такой, то есть был такой человек, звали его Авраам, он а, родоначальник а, нашего, наших верований, то есть это христианство, мусульманство, иудаизм. Он, это, про него сказано так, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Но какова была цель? Это, то есть предшествующей этой праведности веровать то есть а, Бог испытал Авраама очень можно сказать жестко 
он попросил Аврааму, чтобы он ему принес в жертву своего сына. И история гласит так, что Авраам принес жертву. На самом деле, вот если взять чисто психологически, да, он уже занес меч, то есть нож над сыном своим. И в последний момент его Бог остановил. И сказал, не делай всего греха, вот там в кустах козленок запутался, его принести в жертву. И этим самым Авраам показал доверие Богу. И то, что для Авраама важнее прежде всего Бог, а потом все остальное. Кстати, этому и учит христианство. Вот. В частности, сначала Бог, а потом все остальное. И на этом зиждется также и семья христианская. Вот. Сначала Бог, сначала любовь в семье, а потом все остальное. Также некоторые заблуждаются, говоря, что, к примеру, надо сначала идти в храм, а потом все остальное. Нет. Поверьте, нет. Если нет мира в семье, никакой храм не поможет. Бог установил такое положение. Сначала Бог, потом отец или муж, потом жена, потом дети. Вот так этому и надо с это придерживаться, и, и тогда будет порядок. Как, какой холомис устроили наши предки в нашей стране, вы прекрасно знаете. Когда перевернули все с ног на голову, вот, и до сих пор мы все плюемся и икаем. Вот, в плане даже семьи, что мужчину и женщину сделали равными. Это нельзя. Потому что ну, даже природой это не так. Вот. Сначала мужчина, потом женщина. И в таком... Ну, я сразу можно было да. как бы вот соображение. Но я думаю, что это верно, когда мужчина по-настоящему действительно... Мужчина, конечно. Когда у него конечно, есть, конечно, на самом деле есть, мужчина. Над ним да, есть как да. бы тоже вот Бог по-настоящему. Да. Потому да. что если... Так и муж... об этом и говорят. Да. 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 А, да. а если он вот а так, как в известном вот... фильме, то такого мужчину называют э, на сленге фрейфе. Он не то, не это, то, то он и не мужчина. Вот. Но на самом деле, вот в понятии мужчины, мужа, вот. Можно быть и не сильным физически, но, но быть настоящим мужчиной. А можно быть и физически сильным, но как он, многие у меня друзья жен колотят, водку пьют. Ну что же в этом хорошего? Вот. И этим самым нарушают, но хотя себя бьют в грудь и говорят, что мы православные. И мы должны быть главой семьи. Да. Обязательно. Да. И отвечать, и даже вот... В Священном Писании написано, идет упор на то, что жена, она подчиняется мужу, да убоится мужа. А муж должен любить жену. И так, извините, я сейчас открою, да, словно прочитаю. Женщины, согласны? Согласны. А у меня вопрос есть. Пожалуйста. Вот, я думаю, так, ну, как-то так вот. Что если уже то, что есть, вот предположим, что семья, она угу. такая, как вы. Мужчина, предположим, ну никакой. Ага. И женщина какая-то. Они могут быть, в принципе, верующими друзьями, но у них не может быть такой ситуации, что уже надо убоиться мужчины. Ну, то есть это как есть. Что же делать с тем, что как есть? -то? Или вообще семьи нет. Бывают, что и такие люди. А что же их? Оставлять за бортом? Вообще от, от, отрицать их или как? Вот еще Это вопрос. то, что есть. Нет, я вот Дмитрию задаю вопрос. А Людмила Представь. меня зовут. Угу. Хорошо, Людмила. Здесь вопрос. Вот я говорю, что, ну, к примеру, это мужчина, он... Э, у меня есть, скажем, такой друг. Вот. Он не любит командовать, он не кричит. Он сам такой щупленький, щупленький телосложение. Но когда вот они с женой пришли в христианство, а жена у него такая дородная шпала укладчица. Вот. Ну да, есть вот. 
И когда это, Лиза, она это, смирилась, да, и, 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 и начала говорить, она говорит, ты глава, и я буду тебя слушать. Но в некоторых случаях, говорит, мужчина глава, а, а женщина шея куда повернут, туда и смотреть будешь. Вот. И на самом деле мудрость женщины такова, что надо вовремя подсказать мужу и отойти на задний план. Да. Нет, нисколько. Понимаете, если кричишь на криком, ничего не сделаешь. Это не любовь. Вот, я хочу это прочитать, сейчас не найду. Так, нет, это не, не здесь. Нет, ладно, вот это... Потом, если найду, вспомню. А, мысль хотел такую сказать, что написано, жена да убоится мужа, да? А муж должен любить свою жену. В противном случае у него, не, у него будут при, препятствия в молитвах. А я вот как раз про противный случай хочу сказать. Вот предположим, что вот ситуация такая, как есть, ага. что он не любит свою жену, предположим, или любит, но так вот исковеркано. И это, это и есть, вот данность такая. И как бы жена в этом случае не может убояться мужа своего, потому что у него нет воли даже своей, чтобы как-то ну, установить ее, любить. Значит, жена должна ему подсказать, как делать. Вот, вот именно, вот и вот я говорю, вот Лиза, мудрая женщина, вот она для меня пример. Она, она говорит, Виталик, надо делать так. И все, тихо, спокойно. И начинает делать, что-то у него не получается там а, делать. Она говорит, давай вместе делать, я тебе буду подавать саморезы для закручивания. Честно говорю, вот я, я поражался. Вот. Может, могла бы сделать сама, но именно вот его. И он постепенно вот окреп, он, да, я мужчина, я могу. И постепенно начал делать. Она его подвигла, чтобы он а, в интернете научился, посмотрел, как поставить розетку дома, как сменить прокладку а, в кране. Ну, и он стал делать свои дела. Вот, она говорит, если yes, yes, я буду делать а, мужские дела, кто же будет больше варить? Вот, то есть, да, на, на самом деле, и это есть тоже устройство очаг, домашнего очага. А если нет очага, если да, вот где найти такого, с кем можно отчаться? Давайте мы об этом поговорим. Это мне, я не Жалко. А то вон, как не посмотришь, так смотреть не на что. Можно я возражу, да? Да? Я возражу, потому что каждый... Ну, да. Значит, надо контролировать. Что, вот значит, что значит не на что смотреть? Ну, 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 если ну увидеть... хорошо, это я так да. глобально. Значит. Если я увидеть в человеке мужчина, в первую очередь человек. Мужчины да. тоже люди. Ну, опять же, ну хорошо. Да, ну и как-то меньше, ну, чем да. нас, заметьте, даже вот в этом а, кругу. А те, которые приличные, те заняты. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, что имеется в виду все-таки в священных писаниях под словом убоиться и под словом страх Божий? Это действительно страх, потому что вот в жизни я, например, про себя могу сказать, что если я боюсь, у меня блокируется все абсолютно. Вот что это такое? Честно говоря, сложно сказать. Почему? Потому что а, даже вот если взять... А, а, понятно. Есть такое место священного писания, скажем, начало мудрости, страх Господень. Ну вот что это такое? То есть я так думаю, что бояться сделать какое-то неправильное действие. Вот. 
Потому что на самом деле ведь, если разобрать, что такое грех, грех это не послушание Богу. Для Бога не важно, или человек сблудил, или убил, или кому-то позавидовал. Вот, ну, а в заповедях это называется пожелай, да? Вот десятая заповедь гласит не пожелай ничего ближнего твоего. И там перечисляется а слава, ала, жены, там, служанки, там все. Вот что есть у ближнего твоего. Вот даже в этом есть грех. И для Бога одинаково, что то грех, что это грех. Вот. И, за, и за то, и за другое, в принципе, надо каяться. Вот, потому что, опять же, упор делая на Священное Писание, за сделанный грех смерть. Почему мы сейчас не умираем? Библия говорит так, что Господь Иисус за нас пострадал 2000 лет назад. И своей кровью Он омыл наши будущие грехи. Мы прощаемся, поверив в Его спасительную жертву. Без этого никак. Ну, конечно, надо взять в расчет то, что если человек хочет спастись и достигнуть Царства Небесного. Есть такие люди, которые говорят, а мы не верим. И так и они имеют право. Ведь э, чем этот человек, если поверил, он хочет следовать. Если он поверил, что в Библии есть Слово Божие, он старается этому делать. Если не поверил, значит не поверил. Судить нельзя такого человека. Потому что если мы даже такого человека судим, то мы уже грешим. Как Бог не, не насилует человека. Многие люди задают вопрос, почему же, к примеру, Господь не, не истребил Гитлера. Да, ведь он столько зла сделал. Но также Господь хотел, чтобы и Гитлер покаялся. Ну, не знаю, случилось этого или нет, Богу весть. Вот. Но он хочет каждого, каждый, чтобы покаялся. В аналогии Бог это как солнышко. Солнышко не разбирается, кому светит, правильно? Оно просто светит. И свет его можно понимать, как, как, как и любовь. Бог любит всех, и солнышко любит всех. Светит всем. И мы можем пользоваться. Но одни этим пользуются и а, как бы молятся, что-то просят или благодарят Бог. А другие могут говорить, что Он мне не помогает, Он мне не нужен, и этим являть отрицательное что-то. Здесь зависит от человека, да, пожалуйста. Меня зовут Наташа. По поводу страха <coughs> я размышляла. Если посмотреть развитие религии, то в начале, когда человечество нужно было воспитывать, как воспитывают маленьких детей. Маленькие дети, так или иначе, они все-таки родителей боятся в какой-то степени, потому что понимают строгость некую. Да? И если мы ее не проявим в детстве, то понятно, детям будет тяжело жить, они не знают дисциплины. Поэтому это старая как бы, парадигма, что когда человечество несознательно, его пытаются при помощи страха да, как-то привести к какой-то дисциплине. Со временем, с развитием религии, да, Бог уже принес не страх, Он уже Христос. Христос принес любовь. Он говорит, ребята, не надо больше бояться, вы просто любите друг друга. Вот, это по поводу страха. Вот. И второй момент есть в притчах про Хаджуна Средина, его спросили. А его друг говорит, слушай, ты так хорошо живешь с женой, ну расскажи секрет, в чем секрет? А он говорит, все очень просто, мы сразу договорились. Она делает все второстепенные дела, а я делаю первостепенные дела, самое главное. Он говорит, ну и чем занимается твоя жена? И он перечисляет все. Дом, дети, хозяйство там, то все, все. все. Он говорит, а ты-то что делаешь? А я думаю о Боге, сказал Хаджан. В Донецах тоже а на Средина спрашивает сосед, говорит, на Средин, почему ж ты э, играешь на дударе, а твоя, дрова, твоя жена колет дрова? А он отвечает, но ну, я, я же не виноват, что моя жена не умеет 
играть не надо. Да. Вот. Это то же самое. Да, пожалуйста. Ну вот по поводу страха, мне кажется, бояться не надо. Ни Бога, ни, ни, ни людей. Нет, здесь, видите, а, я так думаю... Я... Можно я договорю? Да, да, конечно. Да. Вот. И а вот по мне так... Когда ощущаешь единство, сейчас сегодня день единства у нас, угу. когда ощущаешь единство с пространством, с людьми, с Богом, то страха нету и не быть не может. Тогда, э, я понимаю, что вот все, что мне несет, э, судьба, все, что мне несет пространство, мир, это все мне во благо. И э, тут ну, грех происходит от невежества, от невежества, от отделенности, от э, отсутствия вот этого ощущения единства. Поэтому бояться не надо. Не надо вот, ну, страх Божий, это для меня непонятная вещь. Нету страха Божьего. Есть доверие Богу, да, но никакого страха тут нет. Вот. Это мне непонятно. Я так думаю, страх боязнь сделать грех. Боязнь, боязнь тоже нету сделать грех. Обидеть нету. Бога. Нету ну, боязнь. вот, я так думаю, для некоторых понять не так. К примеру, вот, у меня было в детстве такое... Я боялся огорчить папу. Сначала, да, я его боялся. Он сделал такую вещь, потом я это применил на своих детях. Он один раз меня сильно наказал прутышком, а потом положил его на верхнюю полочку. И сказал, вот если ты сделаешь плохо, прутышка лежит там. И я, да, и я как бы боясь наказания, вот, я потом вырос, когда, конечно, мне... Я уже доставал до этой полочки. Но осознание осталось, что за сделанные это неправильные действия повлечет в себя наказание. Вот. И если перелагать это на Бога, я на самом деле боюсь сделать ему плохо, потому что, как э, говорится в Священном Писании, если мы грешим, то мы постоянно распинаем Бога. То есть зачем еще раз грехами распинать Бога, если Он уже пострадал за нас? Мы должны принять это. Да. Ну вот вы боитесь, да. А вот я не боюсь. То есть тоже не боюсь. Я боюсь, да. Я, я боюсь. Я боюсь что-то сделать не так, что-то сказать ну, вот не так. Как-то не так да. выглядеть перед окружающими. Как-то вот я боюсь всего этого. Но я считаю, что это плохо, что я боюсь. Как бы, чтобы я бы не боялся. Вот так меня воспитывали в детстве маленького. Мне никогда не пароли. Ну, один раз пароли, да. Ну, никогда. Вот, но, но я всегда боялся как-то вот не то сделать, чтобы как-то мама меня не пожурила. И я считаю, что это очень плохо, что у меня это осталось. Потому что этот страх, эта боязнь, она выливается в неспособность увидеть целостность, в неспособность идти к Богу. Вот. И вот я с этим э, пытаюсь работать. Вот с этим страхом. Поэтому мне это в корне не нравится, вот это боязнь. Не хочу я бояться, я хочу верить. Я хочу верить в единство, я хочу доверять. Я хочу идти за Богом, идти за единством. И вот в этом а, это вот а, не нравится мне бояться. Вот, Можно да. 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 вот. я, я вот хотела бы сказать, что э, на самом деле, так как мы живем в двойственном мире, да, есть всегда хорошая и плохая сторона. То же самое вот у страха, да, есть животный природный страх, когда мы стоим, например, на обрыве, или когда мы понимаем, что мы там хотим пить, да, и вот этот глубинный механизм, они включаются. А, и это позитивная, наверное, сторона. Вот, а тот страх, о котором ты говоришь, да, это как бы материал для работы. Вот. А еще мне вспомнилась такая вещь, наверное, она все-таки относится к вот этому страху. Вот э, я как-то слышала, Светлана Романовна употребила такую фразу, говорит, надо один раз страдануть, чтобы двигаться дальше. Вот это как раз, наверное, примерно о том, чтобы мы поняли вот эту границу, где мы не можем какую границу приступать в своей бытии. Наверное, об этом. Иначе или ответственность. Мы же отвечаем за свои поступки. И, наверное, это те самые границы, которые, э, которые мы понимаем. И как ребенку важно знать свои границы. Наверное, здесь тоже. Но мы живем в ограниченном же мире. Мы родились в этом теле. Мы зачем-то получили эти ограничения. Может быть, здесь в данном случае просто нужно принять, что под страхом имеется в виду нечто другое. 
ну, гораздо более глубокое, возможно, да. Mm -hmm. И вот так же, как мы в индейских танцах, на танцах всего чего мира, боимся, как индейцы, наступить, чтобы букашку не раздавить. Может быть, mm -hmm. это просто бережность такая. Это деликатность. А, деликатность, с вашей да. Стороны. Деликатность с вашей стороны. И вот такой образ, если из разных религий смотреть, ведь Кришна явил свою истинную форму, и являл свою истинную форму не всем, потому что не все могут ее воспринять. Mm -hmm. а, вот это, наверное, и есть вот как бы, ну, не то, что страх, а вот как сказать, не возможность человеку представить и вместить величие единого. Ну вот, может быть, это просто слово такое. А, а вот страх в обыденном понимании – это нечто да. другое. Конечно, да. так как Слан Роман говорил, что есть две эмоции – это страх и любовь. И, есть, да, а, чем меньше страха, а, страха там больше любви. Да. Спасибо. Мама Иван запросила. Саша потом. Может быть, вы скажете, где это? Где это священное писание? Священная любовь изгоняет страх. А поскольку у нас... Я не помню место. Это вопрос к посланию Павла где-то есть. Соверш... Да, совершенная любовь. Сейчас изгоняет... я симфонию возьму. Совершенная любовь изгоняет страх. Так вот, мне кажется, поскольку в нас нет совершенной любви, мы к ней идем как по ступенькам, как по лестнице вверх, то вот на нижней ступеньке как раз есть этот страх, который не, не так плох, он страж. Страх это страж. Это ограждение. Вот те правила, которые нам родители когда да, внушают. Потому что нельзя ребенку без этих правил ограничений вырастить. Огонь, который в очаге говорил Давид, это одно. Огонь. Без очага, это пожар. Хороший страж, mm -hmm. да, не страж, mm -hmm. страж. Mm -hmm. страж. Mm -hmm. Да, детей охраняют. Mm -hmm. да, mm -hmm. Вот вчера mm -hmm. мы mm -hmm. работали mm -hmm. над гармонией. Я потом подумала, а может быть там еще надо было подумать, где причина, где следствие и так далее. В общем, мы в догонялки играла вчерашнего занятия. И вы знаете, я сама себе спросила одно из определений, которое я сказала, и кто-то еще. Созвучие с миром. Когда ты этот мир ощущаешь и тот мир ощущаешь тонкий, то тогда возникает доверие к миру. Как следствие возникает доверие к миру. Вот я для себя нашла ответ, что причина может быть. В мироощущении целостном, тогда как следствие доверия к этому. Или передайте вот там Александру, он давно тянул. Передайте, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. У меня вопрос э, Дмитрий. Дмитрий, да? К вам. Да. Вот э, такого плана. Э, есть много канонических молитв в православии. Да. И, ну, допустим, могу привести, привести пример молитву Казанской, иконь Божьей Матери, да? И она начинается со страхом и любовью. И у меня это вот такой вот бурный протест, почему вот страх стоит на первом месте как-то. И вот уже, если я включаю слово, у меня ну, молитва, если я просто даже включаю вот это вот слово из этого, у меня молитва прямо, ну, душа радуется, раскрывается. А здесь вот... Хотел бы комментарий. Ну, я понимаю, что это не конкретно да, к вам да. вопрос, на что вы по этому поводу думаете. Да, я, я понял. У меня свой микрофон, я фонариком попользуюсь. Я также опять повторюсь, я думаю, здесь страх здесь не то, что как страх животный, который приводит в оцепенение, а страх Господу, чтобы не, не сделать греха. Вот, вот в этом плане. Вот, потому что э, по-другому, если мы будем бояться, то мы не, не, не сможем э, служить Богу. У нас будет постоянная боязнь. Ну, чего-либо. Да? Э, боязнь сделать добрые дела, потому что нас осудят. Боязнь там даже, я думаю, понравилась девушка. К ней подойти, подойти боязнь, что отошьет или что-то плохое скажет. А когда действие идет а, с намерением свершить что-то хорошее, вот, то это всегда хорошо. И страх, я опять же повторюсь, мое мнение, бояться сделать грех, чтобы не принести Богу 
но еще лишние страдания. В моем понимании так. Но если исходишь из любви, то о каком Да, -то да, конечно. Ну, у нас же несовершенная любовь. Это кротость. А мне кажется, да, вначале с кротостью или с почтением, наверное. Смирение, да. Кротость, смирение. Может быть. Может быть, к миру в душе. или с почтением, мне кажется, как с почтением, вот как бы вот перед величием. Но может быть, это написали в священном писании, чтобы человечество э, осознавало, что это за качество в нас, качество страха, чтобы просто на... размышляло об этом, что это такое. Как мы сейчас делаем? Конечно, да. может это как раз для этого. очень хорошее понятие. И вот применительно к детям я очень вообще... Их надо в рамки какие-то на всю жизнь. Не оскорбить. Нет, именно охранять. Чтобы охраняли в рамки. Чтобы не утонули. Я хочу... Я чисто Антону просто сказал, мне так откликнулось. Я не знаю, как тебя воспитали, хорошо ли это плохо. Но настолько приятно с тобой общаться, такая все время от тебя... У него замечательная мама. Такой, такой, знаешь, тепло, ты все время так да, отвлекаешься с таким сопереживанием. Я уж не знаю, это страх или желание понравиться. Настолько это, если так все, как ты бы общались, с таким, ну, не знаю, просто к тебе идешь, все время тебя увидишь, и все время хочется. Обнять. Да, ты, ты сам все время это показываешь, как ты всех любишь. Мне Почему вот, бы и нет? Очень это нравится, не знаю, страх, не страх. Благодарность твоим родителям. Бывает, как бы у людей, хотят они или нет, этого действительно любовь несовершенная, и различного рода страхи возникают. И вот когда этот страх мирской, что называется, ну, кому-то не понравится, или что-то такое, э, начать разговор страх с кем-то, или еще что-то, любые страхи наши, сделать какой-то шаг в жизни, то эти страхи говорится о том, что они не нужны, а нужен страх вот именно перед Господом. Никто не видит, а как бы ты понимаешь, что ты должен что-то ну, делать такое, чтобы Господу было хорошо, а не, не смотреть, чтобы бояться чего-то в этом мире мирского. Вот о чем. Мне кажется, это что-то близкое. Ой, страх. Ну да, одно время мне вот как раз подсказали, что вот как будто есть внутренний двигатель, мотиватор, да, внутренний, либо ты да, исходишь из страха, там, чувство вины, что вот ты что-то не то сделаешь, э, страха, боязни, а есть вот другой двигатель внутренний, это вот из ради чего, э, из вот ради любви, это вот совсем другое качество, это вот совсем другое какое-то внутреннее вот состояние, и, конечно, наверное, вот такой внутренний ориентир, такой внутренний критерий, настройка, она вот представляет высокую ценность для меня. Потому что любовь, как раз страх, он, да, он, получается, так вот разделяет по большому счету, а любовь, она объединяет, склеивает. И как раз она вот и служит тоже единству. Можно я скажу? Давайте вы... Знаете, у меня свое восприятие, да, слово страх. Вы знаете, как внутренний тормоз. Я уже по себе уже по жизни заметила, что у меня бывает, да? Я что-то хочу сделать, и раз, и торможу. Я знаю, что сейчас вот я могу сделать что-то неправильное, и мне хорошо прилетит. Потому что мне всегда прилетает. Вот может быть тут тоже вот такой, это не совсем какой-то животный страх, но вот страх, это как... Как, страж, вот как действительно, как ограничение, думаю, вот, вот нет, я туда сейчас не шагну, вот уже было, сейчас мне как вот это. Грабли, вот может быть вот в этом смысле тоже имеется в виду, да? Все, я, наверное, я думаю, да. я понятно сказала, да? Можно, да, да. да. А, я тоже где-то читала, что кто такой бесстрашный? Это тот, кто преодолевает страх. То есть это действительно нечто в наш заложено, да? и мы всегда преодолеваем. Но когда мы преодолеваем, мы размышляем. Так, так, не так. То есть это двигатель да. определенный. И, и как, как, как я говорил, опять же, Соломон, он, он сказал, начало мудрости страх Господень. Вот. 
именно человек, когда размышляет, он и подпитывается, как у меня одна знакомая женщина, ну, не согласен с терминами, но она говорит так, я подпитываюсь космической энергией. Вот. Именно когда человек начинает размышлять, вот он, он и перерождается, и а, становится лучше не тем, как он научился от кого-то или от своих родителей как, какими-то стереотипами жить, а именно совершенствуется. Про это и говорил Иоанн, что не думайте в себе иметь, что, что, что вы уже хорошие, что вы уже чего-то достигли. Я наберусь такой наглости продолжить его тему, вот, его мысль, вот, что, что вы уже все достигли. Если все достиг человек, то он уже умер. У него уже нет развития. А, как, а как, когда человек размышляет, он растет. И, 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 и он живет. И пример вот у меня это э, вспомнил сегодня, размышлял. В Чехове есть мужчина живет, он ну, простой человек, ему 82 года. Но он живет, и он полон энергии, полон э, энергии созидания. Он меня научил пить коктейли на травяные. Вот. И вот этим вот он э, просто заражает своей любви к жизни, любви к Богу. Вот. То есть вот для меня он пример тем, что надо жить, несмотря ни на что, и творить добрые дела, что бы ни говорили. Вот. Ну и последний вот это, приведу в пример вот, вот это как бы, по этой теме, про страх и про то, что вот как люди относятся. Вот когда только начал ходить сюда на поляну, Многие говорили именно в православии, и когда я говорил на семинаре, на семинарах, посвященных катехизации, когда там в отчетах писал, что именно сюда хожу проповедовать, многие говорили, это не надо делать, это не наша вера, ты этим грешишь. Я говорю, хорошо, если я этим грешу, тогда пример апостола Павла. Он ходил к язычникам, и когда он пришел, он им оказал уважение. Достопочтенное финяне. Я проходил между вашими жертвенниками и увидел жертвенник неведомому Богу. Вы, не зная его, ему приносите жертвы, а я вам его проповедую. Вот. А если рассудить так, что у нас в стране многие крещены... Практически нет некрещенных людей. Да, много вот. есть. Очень Но много некрещенных. По, по сравнению mm. с ну вот с да, все, все практически крещены. То а, я хожу к христианам. И в этом нет ничего плохого. И даже напротив я исполняю свое служение. Вот.